Так, приветствую зрителей своего канала. Вы находитесь на синхронизации моей жизни. Вот, ранее, конечно, мне писали, что Ёж у меня содержится, то есть, в чистоте, да. Вот, но не стал специально убираться. То есть, показываю правду жизни. Вот, и даже думаю снять периодические ролики тем, кому реально интересно. То есть, ежиха и как она живет, да. То есть заснять, сколько ходит она <смех> в туалет, то есть если не убираться, допустим, день, два, там, неделю, к примеру, да. Вот. В общем, смотрите, вода у нас осталась, буквально немножко, да, корма нету. Это самое лучшее. Хуже, когда корм есть, а воды нету. Это вот для ежихи. Так, ну, мы сейчас ее... В общем, покормим. Кормим вот таким кормом. Никакой рекламы нету. На канале это написано, поэтому как бы так. Так, в общем, что мы делаем? Вот так потрясем. Обычно я так делаю кошкам коту, да? Ну, а ежихи можно... Если честно, без всякой буду делать без паузы. Усыпать прям так. Так, ну и сейчас пока воду поменяю, вымою. Сейчас мы посмотрим, как она должна именно то есть, прийти и... есть корм это случается сразу когда я кладу корм вот но единственное сейчас то что для видео я перенес ее домик поэтому она сейчас может и не выйти сразу а так в общем получается ежиху я кормлю одним кормом да и плюс мучными червями ну где-то периодичностью раз в месяц раз в два месяца то есть ничего не случается. Так, налил я обычную холодную воду из-под крана. Можно через фильтр пускать. Но ежу это вообще не важно, потому что она очень то есть, усидчивая к химии, ко всему. Потому что они едят и ядовитых пауков ядовитых змей, поэтому то есть фактически ежа не отравить, если на то пошло. Единственное, что если ежа не отравить, то это не значит, что у них все нормально с пищеварением. То есть, опять же, что-то либо можно дать. Так, ну давайте я, потому что перенес, да? Она, скорее всего, уснула. Скорее всего, да, уснула. Видите, да? Видите, ее домик шевелится. Значит, она хочет есть. Сейчас пойдет есть. Сейчас, скорее всего, не проснулась, еще сонная. Вот, перхоть с нее ушла, линька прошла, то есть ежиха сейчас у меня не линяет, все нормально, все ровно насчет этого дела. И опять же, кормлю, получается, одним и тем же кормом, да, ну, то есть одной маркой, то, то, только или для котят, или именно вот таким вот зеленым, потому что, когда я ее покупал, девушка кормила, именно им, и именно им я и кормлю, вот. Хочу попробовать дать яблоко, да, но не давал. Вот я кому ежик оставлял, давали яблоко. Говорят, что она ела, но... Славик, что-то я очкую это дело. Вот. Потому что есть опыт, есть опыт. Работал я около года в зоомагазине. В самом престижном и самом суперском офигенном, да, ежиха. Вот. И я... 
подошел к заведующей, заведующая постоянно, в общем, буквально немножко, ну там горошин где-то 15-20 на сутки оставляла, то есть утром приходили, и даже к вечеру горошин не было, я говорю, может покормим, она говорит, нет, говорит, не надо кормить, говорит, все остается именно так. Я говорю, так получается целая ночь, говорю, и как бы, ну, еж, то есть проснется, не будет спать, да, и что он будет есть. Она говорит, нет, говорит, я, говорит, не буду кормить, говорит, поэтому именно так. Вот. А потом, в общем, получается, я предложил, говорю, может, говорю, покормить ежа, дать что-нибудь там, ну, типа, не знаю, там, овощей, фруктов, йогурта. Она говорит, да, говорит, можешь кормить ежа, чем хочешь, говорит, дело твое. Но дело в том, что живет еж, говорит, да, и он все-таки из пробирки, то есть это же не природный еж, это специально одомашненный, то есть для дома. Что так, что у нас там с ушами, сейчас посмотрим. То есть для дома, и говорит, поэтому... То есть пищеварение привередливое. И говорит, в общем, в зоомагазине не погибает ни одно животное. Вот. Если, говорит, хочешь, корми. Ее живет полгода, все нормально. Если ты покормишь, что-то случится с ежом, то, говорит, сумма с тебя. На тот момент был, да, это был у нас где-то, где-то, где-то. 13-14 год, и еж стоил то ли 5, то ли 6, то ли 8 тысяч рублей. То есть, ну, сумма была, так скажем, да. Вот. И я говорю, нет, говорю, она говорит, если хочешь, говорит, корми. Я говорю, нет, говорю, не буду на себя брать такую ответственность. И, в общем, она говорит, ну, дело твое. И я не стал кормить ежа. То есть, еж ел именно один и тот же корм на протяжении полугода и довольно дольше, пока его не купили. Потому что все эти фрукты и овощи, неизвестно, чем они смазаны, как они выращены, что с ними делали. То есть, вот самое главное дело в этом. Так, сейчас я немножко камеру сделаю по-другому. Вот, в общем, в зоу магазине, так скажем, называется это, да и вообще реально называется это фанатизм, да, вот, но обычно сотрудники работают без фанатизма, то есть сразу оговаривается, если кому эта тема интересна, то я могу э, заснять несколько видео, то есть рассказать, когда в зоу магазинах происходит там, то есть мор животных, да, и то, что ни одно животное, оно реально никогда не может погибнуть в зоомагазине, потому что они проходят что они у нас проходят, а? карантин у нас они проходят смотрите какие уши видите, да? вообще прям Серы очень много. Сейчас заодно дорвались до бесплатного. Как говорится, иголки аж падают. Так, да, и кстати, иголки падают еще у нас от стресса. То есть, когда стрессует. Как мне нравится это занятие. Прям просто. Прям просто обожаю. Обычно коту всегда чищу уши, но он очень как-то не очень это переносит. Так, ну вот вот я решил ежих. Я не помню. Я до этого чистил, не чистил ей. Ввиду результата, то я ей не чистил. Мне радует одно, что видите, да, как Точнее, не видите, а слышите, как иголки падают. То есть, получается, ну вот они буквально сами упали. Линька у нее прошла, ничего такого нету. Вот. 
Ничего, никаких трудностей я ей не приношу. Насчет этого вы не переживаете. Так, ладненько, не дается она. Если кому интересно, пишите комментарии, я запишу ви видеоролик. Все, всем спасибо. Спасибо за просмотр. В общем, получается, ежух, ежиху кормим матис, кошачий корм э больше года. Все нормально. И плюс даем мучных червей. Больше ничего, потому что не хочу, чтобы она погибла из-за этого. Хотя хочу, хочу попробовать яблоко дать, как-нибудь его очистить. Напишите в комментариях, что можно сделать. Или может свежих яблок привезти. Я попробовал с Ярославля привезти, но они буквально по полтора суток, и они потом уже чернеют. Это была у нас семеринка. Поэтому как-то так. Все, всем до новых встреч. Заходите в плейлисты африканский ежик и дача моей мечты отпуск 2021